আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম মাতে করে ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ কি মনে আছেন স্যার আরে তোমার তোমার যে ছবি তা দেখেই তো আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি কি ওয়াল পিকচার দিছো তুমি তাতে পুরো আগুন তুমি মানে জ্বলতেছে মনে হয় থ্যাংক ইউ স্যার এই ছবি কইতে লাগা লাগা কি তোমার ছবি না অন্য কারো ছবি লাগা দিছ না স্যার এটা ক্রিস ইভান্সের ছবি স্যার ক্যাপ্টেন আমেরিকা অ্যাভেঞ্জারস স্যার সেটা তো দেখতে পাচ্ছেন আর মনে হচ্ছে এরকম আরো অনেক আছে তাই তো কেমন আছো ভালো আছো বাসার সবাই ভালো আছো তো না জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে बजे এখন তোমরা দুইজন জয়েন করলা আর কো আর তুমি আর বাকিরা কই কে জানে স্যার মেসেজ দিয়ে দেখতে গ্রুপে একটা মেসেজ দিয়া বলো যে ক্লাস শুরু হয়ে গেল জয়েন করো আগে ক্লাসে কয়জন ছিল আমি আর কো স্যার এই 8 9 জন ছিল शेष বাংলা ফার্স্ট সেকেন্ড রিটেন পার্ট সবশেষ গ্রামাটিক্যালও প্রায় শেষের পথে এই মানে জাস্ট অল ফর 10% 15% বাকি আছে জেনারেল ম্যাথে কি অবস্থা স্যার জেনারেল ম্যাথ তো স্যার বর্তমানে স্যার এমসিকিউ ধরছি আবার হুম তারপর আর কি খবর তোমার আর কা স্যার পড়া লেখা কি খবর বলো দেই ভালো না আর কা ভালো না স্যার গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত चार जन तुम রুপক বাকিদের কই খবর নাই দেখি আগে ক্লাস করছো রুপক জি স্যার করছে আগে ক্লাসে কয়জন ছিল আটজন আর নয়জন ছিল স্যার স্যার সহ স্যার সহ আর এখানে আমি সহ চা পাঁচজন এখন কি করব শুরু করব নাকি বুঝতেছ না কিছু सलमान देरी क्या सलमान सलमान तो लेट कर যাই হোক আমরা শুরু করে দিলাম স্যার আমার কিছু প্রশ্ন আছে স্যার 19 সালে টেস্ট কোশ্চেন নিয়ে আছে ডিআরএনসি হ্যাঁ স্যার এক মিনিট কোশ্চেন আছে 
আচ্ছা এই কলেজ নাম্বার তো আমি নাম জানি না এই ইয়া বলা দেই রূপক 1136710 বি ডে ইউমার উমার না কি ইউমার না কি জানি লেখা রূপক এই চ্যাপ্টার এ শোনা 1136710 বি ডে ইউমার ই ও এম এ আর প্রশ্ন করছিলাম একটু আগে করোনা মনে বেশি তুমি তাই না সাদিক সালমান প্রশ্ন করো তাড়াতাড়ি করো শুরু করবো তো প্রশ্ন থাকলে বলো তেরোশো <laughs> তার <laughs> এটা তুমি বিশদ আইবি বইতে এসে কুরিন যেটা আছে তার সাথে নতুন কুরিন সঞ্চিতি নামে 2800 টাকা যোগ করবা আর পুরাতন কুরিন সঞ্চিতি যেটা দেওয়া আছে ওটা 1300 টাকা বাদ দিবা বাদ দিয়ে বিশদ আইবি তে লিখবা আর আর্থিক অবস্থার বিমিতে এসে দনার থেকে ওই 2800 টাকা কুরিন সঞ্চিতি নতুন যেটা বের করলা ওটা বাদ দিয়ে দিবা ও আচ্ছা আর্থিক বিবরণীতে স্যার কি নতুন ওই 2800 টাকা বাদ দিবা জানা দাদার সাথে হ্যাঁ 2800 টাকা বাদ দিবা কারণ যেহেতু পুড়ে গেছে তাই এটা সমাপনী মজুদ পণ্য কে কমাবে অর্থাৎ সমাপনী মজুদ পণ্য দুই জায়গায় বসে বিশদ আয় বিমিতে প্রথমে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় এখানে বসে তো এইখানে যখন তুমি বসাবা তখন সমাপনী মজুদ পণ্য থেকে আগুনে বিনষ্ট পণ্য বাদ দিয়ে তারপরে নিট টাকাটা বসাবা অন্যদিকে আর্থিক অবস্থা বিমিতেও সমাপনী মজুদ পণ্য থেকে আগুনে বিনষ্ট পণ্যটা বাদ দিয়ে বসাবা কারণ এগুলো যেহেতু পুড়ে গেছে এই দুইবার কাজ এরপরে যেটা কাজ সেটা হচ্ছে বিশদ আয় বিমিতে ক্রয় থেকে আগুনে বিনষ্ট পণ্যের টাকাটা বাদ দিতে হবে কারণ ক্রয়কৃত পণ্য কমে গেছে আগুনে পুড়ে নষ্ট হওয়ার কারণে ক্রয় থেকে বাদ দিতে হবে আগুনে মিষ্ট পণ্য নামে আর অন্যদিকে বিশদ আয় বিমিতে অন্যান্য ব্যয় নামে বিবিধ ক্ষতিতে অন্যান্য ব্যয় হেডলাইনে বিবিধ ক্ষতিতে ওই আগুনে মিষ্ট পণ্যের টাকাটা বসাতে হবে বিবিধ ক্ষতি দিয়ে মোট চারবার হবে কাজ প্রথম হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য দুই জায়গায় দুই জায়গা থেকে বাদ দিবে আগুনে মিষ্ট পণ্য নামে তারপরে নেক্সট হচ্ছে বিশদ আয় বিমিতে ক্রয় থেকে আগুনে মিষ্ট পণ্য নামে বাদ দিবা আর সর্বশেষ বিশদ আয় বিমিতে অন্যান্য ব্যয়ে বিবিধ ক্ষতি নামে আগুনে মিষ্ট পণ্য টাকাটা বসাবো বুঝতে পারছো ও আচ্ছা স্যার বুঝতে পারছি তাহলে আমরা এবার অঙ্কে চলে যাই হ্যাঁ আর আছে কি স্যার লাস্ট প্রশ্ন এটা স্যার শর্ট আর কি হুম বলো স্যার বলছে এটা স্যার কি একটা লেনদেন 2% বাটটায় পণ্য বিক্রয় করে নগদে পাওয়া গেল 9800 টাকা হুম এটা স্যার বাটটা পরিমাণ কিভাবে বাই করব এখানে তো আসলে নগদে পণ্য বিক্রয় করছে না ক্রয় করছে কোনটা বিক্রয় করছে স্যার ও নগদে পণ্য বিক্রি করছে 2% বাটটা কি বললা আবার বলো 
प्रश्न कर बुके क्रेता विभिन्न पन्न्य खुजे खुजे ट्रलिने क्रेता विक्रेतार सामने प्रमाण करब तो जैक एर प्रश्न देखो प्रथम शेषे तुम्हारा जा शिखते प्रस्तुत एक मालिकाना व्यवसाय आर्थिक फलाफल निर्णय करते दैट मीस विशद आय विभिन्न माध्यम बेर करी एट सबा जाने आर्थिक फलाफल बेर कर दु आर्थिक अवस्था विभिन्न प्रस्तुत मध्यम एक मालिकाना व्यवसाय आर्थिक अवस्था निरूपण करते तो यो आगे बोलती मोटामुटी प्रश्न चले जाए सरसर यही हमारे प्रश्न मार्शाफी स्क्रीन की सबा देखते मेबी पा विज्ञापन आर्थिक अवस्था बस तब 
এই বিনিয়োগের উপর সুদ ধরতে হবে নাকি কি বলো সালমান এই বিনিয়োগের উপর কত মাসে সুদ হবে বসবে তবে এটার উপরে সুদ বের করতে হবে দশ পার্সেন্ট ছয় মাসের এবং বের করে যে টাকাটা বের হবে ওটা বিশেষ আয় বিভিন্ন অন্যান্য ব্যয় আর আর্থিক অবস্থা বিনি চলতি ব্যয় নেক্সট যন্ত্রপাতি দেওয়া আছে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় পরিবহন আমরা বিশেষ আয় বিনতে প্রত্যক্ষ খরচ হিসাবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় লেখি আর প্রারম্ভিক মজুদ আমরা লেখি বিশেষ আয় বিমিতে প্রথম আইটেম বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের এটা হচ্ছে আমাদের রেয়ামিল তোমরা রেয়ামিলটা উঠাইতে পারো অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো যেটা মনে করো আর समन्वय सलमान बोलो समन्वय कथा प्रथम समन्वय देखो सलमान समन्वय मूल्यायन सलमान के बोझान समय আগে সমাপনী মজুদ পণ্য দুই জায়গায় বসে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় এখানেও বাদ দিতে হবে অন্যদিকে আর্থিক অবস্থা মিনটে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দিতে হবে তারপরে বসে বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয় অনেক সময় এই পণ্যগুলোর বীমা করা থাকে কিন্তু এখানে বলছে বীমা কোম্পানি কোনো রকম ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়নি মানে সম্পূর্ণটাই আমার ক্ষতি হবে পুরো টাকাটাই 10000 টাকাই আমার ক্ষতি হবে তো আমার ক্ষতি হবে প্রথমত ক্ষতিটা আমরা কোথায় লিখব ক্ষতিটা আমি একটু আগেও বলছি বিশদায় বিমিতে অন্যান্য ব্যয়ে বিবিধ ক্ষতি নামে দশ হাজার টাকা লিখতে হবে আর যেহেতু আমার ক্রয়কৃত পণ্যই একসময় সমাপনী মজুদ পণ্য হয় তার মানে আমার ক্রয়কৃত পণ্যও কমে গেছে ক্রয় থেকেও এই দশ হাজার টাকার আগুনের মিষ্ট পণ্য বাদ দিতে হবে এই আইটেমটার কাজ হয় চারবার চারবার টোটাল সমাপনী মজুদ পণ্য দুই জায়গায় দুইবার বাদ যায় বিশদায় বিমিতে ক্রয় থেকে আগুনের মিষ্ট পণ্য নামে দশ হাজার টাকা বাদ যায় আর অন্যান্য ব্যয়ে বিশদায় বিমিতে আগুনের মিষ্ট পণ্য বিবিধ ক্ষতি নামে বসবে দশ হাজার টাকা এই হচ্ছে এই আইটেমটা চারটা বার কাজ চারবার কাজ তো তোমাদের কোনো প্রশ্ন আমি ওই টাকাও বুঝাইছি একই জিনিস আবার বুঝালাম আর দুই বিনামূল্যে দশ হাজার টাকা পণ্য বিতরণ করা হয়েছে যা হিসাব ভুক্ত হয়নি এটাকে আমরা কি বলি হ্যাঁ বলো স্যার ক্রয় থেকে যে স্যার বাদ দিব ওটা মানে কি নামে লিখব ওই আগুনে বিনষ্ট পণ্য নামেই লিখব ওই আগুনে বিনষ্ট পণ্য নামেই ক্রয় থেকে বাদ দিব কথা বুঝাতে পারছি আচ্ছা এখন আসো দুই নম্বর সমন্বয় বিনামূল্যে দশ হাজার টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে যা হিসাব ভুক্ত হয়নি এটাকে আমরা কি বলি বলো বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিজ্ঞাপন স্যার বিজ্ঞাপন এটা জানা হচ্ছে বিজ্ঞাপন ডেবিট ক্রয় বিজ্ঞাপন স্যার বিজ্ঞাপন হ্যাঁ রাইট বিজ্ঞাপন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট এটা যাবে না সাধারণ সমন্বয় যাবে তা হচ্ছে বিজ্ঞাপন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট এখন তুমি যখন এটা কাজ করবা তখন বিশদায় বিমিতে বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ করবা কারণ বিজ্ঞাপন যেহেতু ডেবিট খরচ কে বৃদ্ধি করবে পরিচালন ব্যয় বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ করবা আর ক্রয় যেহেতু ক্রেডিট ক্রয় থেকে তুমি বাদ দিবা দশ হাজার টাকা অনেকে এটা যদি যাবে দা পারে তাহলে কিন্তু সে বলতে পারে যে কার সাথে যোগ করব কার সাথে বিয়োগ করব এটা সিম্পলি সে বলতে পারবে যদি যাবে দা পারে যেমন আমি বললাম বিজ্ঞাপন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট তাহলে তুমি বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ করবা কারণ খরচ বৃদ্ধি পাইছে আর ক্রয় ক্রেডিট তার মানে ক্রয় কর নামক খরচ কমে গেছে ক্রয় থেকে বাদ দিবা দশ হাজার টাকা নাম দিবা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিন ক্যাশ বাক্স থেকে এক হাজার টাকার দুটি নোট চুরি হয়েছে যা হিসাব ভুক্ত হয়নি এটাও মনে হয় পারো তোমরা ক্যাশ বাক্স থেকে যদি চুরি হয় 
এটাকে আমরা যাবে তাই বলি বিবিধ ক্ষতি ডেবিট আর হচ্ছে নগদান ক্রেডিট বিবিধ ক্ষতি ডেবিট নগদান ক্রেডিট তাই যদি হয় তাহলে আমরা বিবিধ ক্ষতি নামে অন্যান্য ব্যয় লিখবো এই দুই হাজার টাকা এক হাজার টাকা দুটি নোট মানে দুই হাজার টাকা বিবিধ ক্ষতি নামে অন্যান্য ব্যয় লিখবো বিশ্ব রায় বিরুদ্ধে আর নগদান ক্রেডিট বলছি আমি নগদান যেহেতু ক্রেডিট নগদ টাকা কমে গেছে তাহলে আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধে হাত নগদ থেকে এই দুই হাজার টাকা বাদ দিতে হবে এই দুই হাজার টাকা বাদ দিতে হবে কারণ নগদ টাকা কমে গেছে আমার কথা কি বুঝা যাচ্ছে না বুঝলে বলে কিন্তু এই দুই হাজার টাকা বাদ দিতে হবে এরপরে নেক্সট হচ্ছে চার নম্বর যন্ত্রপাতির অর্ধেক বছরে মাঝামাঝি ক্রয় করা হয়েছিল এবং নতুন যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় দশ হাজার টাকা মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট অবচ ধার্য করতে হবে সমন্বয়টা কিন্তু একটু বড় এখন আসো যন্ত্রপাতির অর্ধেক বছরে মাঝামাঝি ক্রয় করা হয়েছে এই যে যন্ত্রপাতি সাত লাখ আটচল্লিশ এটা অর্ধেক অর্ধেক হিসাব করা হবে কত হয় অর্ধেক টাকা বছরে মাঝামাঝি ক্রয় করছে এটা বলছে আবার এই অর্ধেকের কথাটা যে বললো এটা কাজটা কি হবে এটা কাজ শুধুমাত্র অবচয় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে করতে হবে কাজটা আমি একটু পরে দেখাবো এটা তারপরে নেক্সট হচ্ছে নতুন যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় দশ হাজার টাকা মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে বলো এটা কাজ কি হবে বা এটা যাবে না কি নতুন যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় দশ হাজার টাকা মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে তো আমরা যদি এটা সমন্বয় যাবে তা করি এটা কি মজুরি অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা অবশ্যই না কারণ এটা যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় যন্ত্রপাতির সাথে যোগ হওয়ার কথা তাহলে এটা যাবে হবে যন্ত্রপাতি ডেবিট আর মজুরি ক্রেডিট তাহলে তুমি এটা মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে ওরা এটি কথা বলতে হবে মজুরির সাথে যোগ করা আছে তাহলে আমাদের মজুরির সাথে যে যোগ করা আছে এটা ভুল আছে কারণ আমার মজুরি কমাতে হবে তাহলে মজুরি থেকে এটা বাদ যাবে প্রথম কথা হলো বিশ্ব দায় বিভিন্ন মজুরি থেকে দশ হাজার টাকা বাদ যাবে আর নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় যন্ত্রপাতির সাথে তুমি আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন দশ হাজার টাকা যোগ করবা সংস্থাপন ব্যয় নামে দুইবার কাজ মজুরি থেকে বাদ যন্ত্রপাতির সাথে যোগ এরপরে বলছো যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে এখন অবচয় যাবে তা আমরা সবাই পারি অবচয় যাবে হচ্ছে অবচয় খরচ ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় কেরিট এটা কোথায় বসে এটাও আমরা জানি অবচয়টা বিশ্বদা বিন্দু পরিচালন ব্যয়ে বসে আর আর্থিক অবস্থা বিন্দু যন্ত্রপাতি থেকে বাদ যায় কিন্তু এই অবচয়টা বের করবো কি করে আমরা এটার জন্য আমি তোমাদেরকে প্রথম যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ দু হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে নিট যন্ত্রপাতির পরিমাণ নির্ণয় এখানে অবচয়টা বের করানোর আমি দেখাইছি তুমি দেখতে পারো ইচ্ছা করলে দেখো বছর শেষে নিট যন্ত্রপাতির পরিমাণ নিট মানে সব কিছু যোগ বিয়োগ করে প্রথমে যন্ত্রপাতি ছিল সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার তার সাথে সংস্থাপন ব্যয় একটু আগে যেটা বললাম আমি দশ হাজার টাকা যোগ করবো সাত লাখ আটান্ন হাজার আর অবচয় বাদ দিছে আমি ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো প্রশ্ন হতে পারে অবচয়টা কিভাবে ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো আসছে এটা নিশ্চয় আমি দেখাইছি দেখো গণনা দিয়া প্রারম্ভিক যন্ত্রপাতির অবচয় আমাদের বছরের শুরুতে কিন্তু যন্ত্রপাতি সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার ছিল না যদিও আমার রেওয়া মিলে সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার দেওয়া আছে তার মধ্যে সমন্বয় বলে দিছে বছরের মাঝামাঝি সময়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল অর্ধেক এই জন্য বছরের শুরুতে কিন্তু আমার যন্ত্রপাতি ছিল সাত লাখ আটচল্লিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করো তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার ছিল অর্ধেক তার উপর দশ পার্সেন্ট সাঁত্রিশ হাজার চারশো টাকা এটা বছরের শুরুর পুরো যন্ত্রপাতি যেটা বছরের শেষ পর্যন্ত ছিল তার উপর পুরো এক বছরের অবচয় সাঁত্রিশ হাজার চারশো টাকা আর যেটা ক্রয় করলো তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার অর্ধেক বাকি অর্ধেক তার সাথে ওই নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় যে দশ হাজার টাকা সেটা যোগ করে তিন লাখ চুরাশি হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট হারে ছয় মাসে মানে অর্ধেক অবচয় ব্যয় করলে উনিশ হাজার দুইশো টাকা আসে ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো এই দুটো মিলিয়ে অবচয় হয় এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকলে এই অবচয় নিয়ে বলতে পারো আমি আবারও আবারও বলি একটু খেয়াল করো যে যন্ত্রপাতি আমার রেওয়া মিলে সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার ছিল এখন সমন্বয় এসে আমাকে বললো যন্ত্রপাতির অর্ধেক বছরের মাঝামাঝি সময়ে ক্রয় করা হয়েছে তাহলে বছরের শুরুতে যন্ত্রপাতি নিচ্ছে সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার ছিল না অর্ধেক যদি বছর মাঝামাঝি কিনে তাহলে বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক ছিল সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার বাঘ দুই তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে এটা উপর দশ পার্সেন্ট সাঁত্রিশ হাজার চারশো আর যেটা ক্রয় করছে বাকি অর্ধেক বছরের মাঝামাঝি সে তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার সাথে ওই যে নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় দশ হাজার টাকা যেটা মজুরি অন্তর্ভুক্ত আছে এটা মজুরি থেকে বাদ আর এই নতুন যন্ত্রপাতির সাথে যোগ করতে হবে তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার সাথে দশ হাজার টাকা যোগ করলে তিন লাখ চুরাশি হাজার টাকা তার উপর আমার অবচয় ধরতে বলছে
যে টাকাটা আসবে এটা হচ্ছে বছরের মাঝামাঝি ছয় মাসের অবচয় উনিশ হাজার দুইশো এটা হচ্ছে নতুন ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির অবচয় আর এটা হচ্ছে বছরের শুরু থেকে যেটা শেষ পর্যন্ত ছিল সেটার অবচয় দুটা মিলিয়ে যন্ত্রপাতির অবচয় ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো টাকা এটা অবচয় নামে বাদ যাবে বাদ দিয়ে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে নিট যন্ত্রপাতি আর আমাদের অবচয়টা বের করতে হবে ঠিক এইভাবে এ ধরনের আইটেমও নাইন টেনে কিন্তু পাওয়া যায় না যদিও এটা ইন্টারমিডিয়েট আইটেম বাট তারপর আমি শিখাচ্ছি এই যে একটু আগে সালমান বলল যে স্যার আমাদের কলেজে সম্ভব আমাদের কলেজে সম্ভব হতেই পারে অনেক সময় বেখাটটা অন্যরকম আইটেমও দিতে পারে যেটা তোমার বইতেও নাই হ্যাঁ এই কারণে তুমি শিখে রাখতে পারো এই হচ্ছে অবচয়ের কাজটা তো অবচয় আমরা বিষয়তে পরিচালন ব্যয় লিখব আর আর্থিক অবস্থা মিলতে যন্ত্রপাতি থেকে বাদ দিয়ে দিব নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে দেখো প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মধ্যে দশ হাজার টাকার মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে এটা অবশ্যই আমরা পাইছি আমাদের মেন বুকে আছে বলতে পারবো এটা কাজটা কি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মধ্যে দশ হাজার টাকার মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে পরিচালন মনিহারি নামে দশ হাজার টাকা লিখতে হবে প্রারম্ভিক মনিহারি সাথে প্রারম্ভিক মনিহারি নামে পরিচালন ব্যয়ে মনিহারির সাথে এটা যোগ করতে হবে আর প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য থেকে এটা বাদ দিতে হবে এটা বিষয় আমি দুইবার কাজ আবার নেক্সট বলা আছে হিসাব বলো এই মনিহারি তো এখানে বুঝলাম প্রারম্ভিক মজুদ কি হিসাব কাল শেষে অব্যবহৃত মনিহারি পরিমাণ তিন হাজার টাকা অব্যবহৃত মনিহারি মানে বছরের শেষে ছিল আর আর প্রারম্ভিক মনে হচ্ছে বছরের শুরুতে ছিল তাহলে অব্যবহৃত মনিহারি হিসাব কাল শেষে যেটা দেওয়া আছে এটা বিশ্বধায় বিমিতে মনিহারি যেটা লিখবো আমরা পরিচালন ব্যয় তার থেকে বাদ যাবে দশ হাজার টাকা থেকে এই অব্যবহৃত মনিহারিটা বাদ যাবে কারণ এটা বছরের শেষে ব্যবহার হয় নাই আর অন্যদিকে আর্থিক অবস্থা বিমিতে চলতি সম্পদে বসবে দুইবার কাজ বিশ্বধায় বিমিতে প্রারম্ভিক মনিহারি থেকে এটা বাদ দিতে হবে এটা এবছর ব্যবহার হয় নাই এই জন্য অব্যবহৃত মনিহারি ডেবিট এটা যাবে না মনিহারি ক্রেডিট তো মনিহারি থেকে বাদ আর অন্যদিকে আর্থিক অবস্থা বিমিতে চলতি সম্পদে অব্যবহৃত মনিহারি নামে তিন হাজার টাকা বসাতে হবে এরপর ধারে এক হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়েছে যা হিসাব ভুক্ত হয়নি উক্ত পণ্য সমাপনের মজুদের অন্তর্ভুক্ত আছে তো ধারে পণ্য ক্রয় হিসাব ভুক্ত না হলে এটাকে আমরা কি বলি অলিখিত ক্রয় বলি তাহলে এটা ক্রয়ের সাথে যোগ করব প্রথম কাজ আর পরবর্তী কাজ আর্থিক অবস্থা বিমিতে পানাদার সাথে যোগ করব কারণ এটা যাবে হচ্ছে ক্রয় ডেবিট পানাদার ক্রেডিট তবে এখানে আরেকটা কথা বলছে উক্ত পণ্য সমাপনি মজুদের অন্তর্ভুক্ত আছে তো সমাপনি মজুদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এটা ঠিক আছে না বাদ যাবে না স্যার বাদ যাবে না এই কারণে কারণ যেহেতু আমি পণ্য ক্রয় করছি পণ্য ক্রয় করলে তো আমার সাথে সাথে পণ্যগুলো বিক্রি হয় না তাহলে পণ্যগুলো আমার কোথায় থাকবে স্টকের মধ্যেই থাকবে স্টক মানে মজুদ পণ্যের মধ্যেই থাকবে অন্তর্ভুক্ত আছে ঠিকই আছে ওর জন্য তোমাকে কোনো বাড়তি কাজ করতে হবে না অর্থাৎ যোগ বা বিয়োগ কিছুই করতে হবে শুধু কাজ ক্রয়ের সাথে যোগ এবং পানাদার সাথে যোগ দুইটা কাজ এবার আমরা ক নম্বর তো আমরা বলেই পেলাম নিট যন্ত্রপাতির পরিমাণ নির্ণয় খ নম্বর বিশ্বদায় বিভিন্ন গ নম্বর আর্থিক অবস্থা বিনি তারপরে ক নম্বর তুমি আবার দেখতে পারো যন্ত্রপাতি জমা মেলে সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার তার সাথে সংস্থাপন ব্যয় মজুরি যেটা অন্তর্ভুক্ত ছিল যোগ করলাম সাত লাখ আটান্ন হাজার তারপরে অবচয় আমরা নিচে বের করে এই অবচয়টা বাদ দিলাম সাত লাখ এক হাজার চারশো এটাকে বলা হয় নিট যন্ত্রপাতি প্রকৃত যন্ত্রপাতিও বলা হয় এটাকে এবার খ বিশ্বদায় বিবনী মাস্টারপি এন্টারপ্রাইজ এর বিশ্বদায় বিবনী তো বিশ্বদায় বিন্দু প্রথমে আমরা বিক্রয় লিখলাম বিক্রয়ের সাথে কিছু নাই থাকলে আমরা যোগ বিয়োগ করতাম বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় এটার মধ্যে প্রথমে আসবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যেটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে এক লাখ তার থেকে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মধ্যে মনিহারি অন্তর্ভুক্ত ছিল আমাদের সমন্বয়ে বলা ছিল দশ হাজার এটা আমরা বাদ দিব এই মনিহারিটা বাদ দিয়ে নব্বই হাজার টাকা এবারে ক্রয় আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল বারো লাখ দেখো ক্রয় বারো লাখ তো ক্রয়ের সাথে আমরা সমন্বয় দেওয়া ছিল অলিখিত ক্রয় বা দারে ক্রয় এই যে লাস্ট সমন্বয় যেটা অলিখিত ক্রয় দশ হাজার এক হাজার টাকা এটা আমরা যোগ করব এটা যোগ করছি দেখো তাহলে বারো লাখ এক হাজার তারপরে আমাদের নেক্সট হচ্ছে 
আগুনে বিনষ্ট পণ্য কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম এটা কয় থেকে বাদ যাবে বাদ দিব আর পণ্য বিতরণ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পণ্য বিতরণ করছি বিনামূল্যে দশ হাজার টাকা এটাও বাদ যাবে বাদ দেওয়ার পর এগারো লাখ একাশি হাজার টাকা হচ্ছে আমার নিট ক্রয় মানে সব কিছু বাদ দেওয়ার পর মজুরি বাইশ হাজার টাকা আমাদের রেহামেলি দেওয়া ছিল মজুরি এগারো মাসের আমার বাইশ হাজার টাকা এটার সাথে আমরা এক মাসের বকেয়া যোগ করব তাহলে দুই হাজার টাকা বকেয়া এগারো দিয়ে বাদ করলে চব্বিশ হাজার তারপরে সংস্থাপন ব্যয় মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ওই যে যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় দশ হাজার টাকা এটা মজুরি থেকে বাদ যাবে বাদ দিয়ে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে মজুরি নিট ফিগ এরপরে ক্রয় পরিবহন আমাদের দেওয়া ছিল রেহা মিলে এক লাখ টাকা এরপরে मजुरी मोटमुनाफा विज्ञापन आमिले दस हजार टाइम समन्वय पन्न्य वितरण छोड़ दस हजार टाइम जो कर मोट बीस हजार टाक प्रारम्भिक मजूद पन्न मध्य मनिहारी देव छोड़ो देखो दस हजार टाक और बचर शेष मनिहारी छो तीन हजार टाक तो ये कि प्रारम्भिक मनिहारी दस हजार टाक तरह अब्यवहित मनिहारी तीन हजार टाक बद दिए बहरे है सत हजार टाक वो जो बचर शेष अब्यवहित मनिहारी बद दिए बहरे सत हजार टाक जंत्रपात अवश्य क नम्बर बे कर छापान्न हजार छः टाक ये लिखे मोट परिचालन बे आज तिरशी हजार छः टाक मध्य आगुने पन्न्य पुरे नष्ट हो गए बीमा कम्पानी क्षतिपूरण दी राजी है क्षति नामे बसाई कैश बक्स एक हजार टाइम नोट चुरी हो गए বিবিধ ক্ষতি নামে দুই হাজার টাকা এখানে বসাইছি তো এখানে দুটা ক্ষতি আসছে একটা আগুন মিষ্ট জন্তু ক্ষতি আর একটা বিবিধ ক্ষতি ইচ্ছা করলে দুটা একসাথে যোগ করিয়েও দেখানো যায় তো দশ পাঁচ পনেরো আর দুই সতেরো হাজার এটা বাদ দিয়ে আমরা যেটা পাবো নিট পোনাফা হবে ছয় লাখ দশ হাজার চারশো টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের বিষয় বিবরণী কাজ তারপরে আমাদের দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রথমে সম্পদ সময়ের মধ্যে স্থায়ী সম্পদ যন্ত্রপাতি समापन मजूद पन्न बद दिए नब्बे प्रारम्भिक मजूद पन्न हिसाब कल शेषे 
ওই যে তিন হাজার টাকা হবে বিতম মনিহারি এই যে হিসাব কাল শেষে এটা বসাবা বসানোর পরে আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে চলতি সম্পদের মোট ফিগার চলে আসবে হবে বিতম মনিহারি চলতি সম্পদ দেখো টোটাল আসতেছে এক লাখ সাত হাজার টাকা আর আমাদের মোট সম্পদ দাঁড়াচ্ছে নয় লাখ আট হাজার চারশো টাকা এখানে আরেকটা সম্পদের হেডলাইন ছিল সেটা অলিক বা অবস্থার সম্পদ সেটা অবশ্য নাই সেটা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন থাকতে পারে প্রাথমিক খরচ থাকতে পারে সেটা এই অঙ্কে নাই এরপর দায় পাশে আসো দায় পাশে মালিকানা সত্ত্বেও প্রথমে মূলধন দুই লাখ টাকা যোগ নিট লাভ নিট লাভ হচ্ছে আমাদের বে কল্যাণ দেড় ছয় লাখ দশ হাজার চারশো বাদ উত্তোলন দশ হাজার টাকা বিয়োগ করে বাইরে আসে আট লাখ চারশো টাকা আর দীর্ঘমেয়ে দায়ের মধ্যে আসবে দশ পার্সেন্ট বন্ধগিরিন ওই যে বন্ধগিরিন এক লাখ এখানে শূন্য একটা কম আসছে এটা এক লাখ বন্ধগিরিন এক লাখ টাকা আর ঋণের বকে আসুদ হচ্ছে আমাদের বন্ধগিরিনের বকে আসুদ পাঁচ হাজার টাকা যেটা আর বকে মজুরি এক মাসে দুই হাজার টাকা আর প্রদ হিসাব এখন বলতে পারো স্যার প্রদ হিসাব কোনটা এটা কি রেহা মিলে দেওয়া হচ্ছিল না রেহা মিলে না সমন্বয় দেখো ধারে এক হাজার টাকার পূর্ণ ক্রয় করা হয়েছে যা হিসাব ভুক্ত হয়নি এটাই হচ্ছে প্রদ হিসাব কারণ আমার রেহা মিলে প্রদ হিসাব নাই যদি থাকতো ওটার সাথে যোগ করে দিতাম তাহলে প্রদ হিসাব ডাইরেক্ট বসাতে হবে এক হাজার টাকা मोट जो कर देखो कत आठ लाख आठ हजार चारश ट सम्पद जा दायता देखो सम्पद आर्थिक मजूरी सलमान के जिज्ञासा कर सलमान जी प्रश्न सलमान रिले दानादार बीस हजार टाक कुरीन तीन हजार टाइम दानादार व्यावहारिक प्रश्न तीन प्रशिक्षण मीटिंग समय মানে ও সাউন্ড হেভি আছে রে এজন্য আর্থিক কারণে হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে তোমরা তোমার বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন 3 নম্বরটা করবা নিজেরা আর আজকের প্রশ্নটা অঙ্কটা একটু দেখো এটা মধ্যে মোটামুটি হ্যাঁ বলো স্যার ঠিক আছে নতুন সন্দীপন পাইছেন স্যার এই 2020 সালে হ্যাঁ পাইছি তো আমাদেরকে দিয়েছি তো কেন 